مرغالو برای درست کردن مرغالو ما نیاز داریم به اینکه مرغمون نه زیاد بزرگ باشه و نه کوچک اگر مرغالو رو با رون مرغ بپزین خیلی بهتر خواهد شد و لذیذ تر خواهد شد توی این خوراک اگر از سینه مرغ استفاده کنی خشک میشه چرا چون ما اینو کاملا سرخش میکنیم برای سرخ کردن بهتره که مرغ ما پوست داشته باشه حالا اگر پوست رو کنده بودیم هیچ اشکالی نداره میتونیم بدون پوست سرخش کنیم یادتون باشه وقتی میخواین خوراک مرغ رو تهیه کنین مرغ رو حتما از یک شب قبل توی یه مقدار آب و نمک فراوون اینو بخوابونین و یا یعنی اینکه حتی با نمک خالی ببینین عزیزان برای مرغالو حتما رب گوجه رو سرخ کنین من سرخ کردن رب گوجه رو در تمام خوراک ها به شما پیشنهاد میدم چرا؟ چون وقتی که رب گوجه فرنگی رو شما سرخ میکنین هم خیلی خوش رنگ تر میشه هم آنتی اکسیدانش بیشتر میشه بنابراین یادتون باشه رب رو همیشه سرخ کنید چوب دارچینی که استفاده میکنیم بعضی ها میان برای مرغالو از پودر دارچین استفاده میکنن چون دارچین بوی خیلی خوبی به مرغ میده ولی من به شما این پیشنهادو نمیدم چون رنگ مرغالو شما رو تیره میکنه بهتره که شما از چوب دارچین استفاده کنید و در نیمه های پخت به مرغتون اضافه کنید یه مقدار رنده پوست لیمو میتونه مرغالو شما رو خیلی لذیذ تر کنه من حتی برای پخت خود مرغ خود ماهیچه به شما عزیزان پیشنهاد میکنم که استاک و فراموش نکنین چرا؟ ما توی این اتفاق دو تا چیز رو در نظر گرفتیم وقتی مرغ رو سرخ میکنین با روغن خیلی داغ این باعث میشه که مرغ شما پوسته رویش جمع میشه و این آب یا اصطلاحا جوس مرغتون خارج نمیشه بعد برای اینکه سس ما اون آب مرغ تعم بهتری داشته باشه چه کار میکنیم از استاک مرغ استفاده میکنیم استاک هم دستورش تو آشپزی های پای بهتون دادم فقط میدونین که به استاک نمک نمیزنین نزیزان همطور که ملاحظه میکنین این اضافات کنار رونو حتما با یه چاقوی کچکتر از چاقوی سراشپز با چاقوی فیله یا چاقوهای چنگکاره اینا رو بیرون بیارین خب که این رونهای مرغ هم وقتی پخته میشه تصویر زیباتری داشته باشه هم که اینا زیاد تم خوبی به مرغ ما نمیدن حتی اگر با پوست بود شما رو پوست دست بکشین اینا کاملا از کناراش میزنه بیرون و مشخصه اینا رو بهتر جدا کنیم عزیزان یادتون باشه زمانی که مرغ رو میخواین مزه دار کنین حتما قبل از مزه دار کردن مرغ رو با دستمال حوله ای خوش کنین خوش کردن مرغ با دستمال حوله ای باعث میشه آبی که روی پوست مرغ مونده شما جدا میکنی اینا همه روی تم و مزه مرغ شما تاثیر گذاره خواهش میکنم به این نکته های خیلی ریز ولی مهم همیشه توجه کنید حتی برای پخت استیکتون حتما باید این کارو بکنید زمانی که شما مرغ یا ماهی رو میخواین سرخ کنین این عمل روش انجام بدید برای مزه دار کردن سس بهتر اول سس تندتون که مایست و به مرغ بزنین وقتی اینو به مرغ میزنین ابتدا باعث میشه یه ذره این مرغ حالت مرتوبیت میگیره و میتونه نمک و فلفل و اینا بهتر روی مرغ بمونه اگر آخر بزنین شما تقریبا اون نمک و فلفل رو از روی مرغ میشورید یه مقدار پاپریکا یه مقدار نمک و فلفل سیاه اینو به مرغ اضافه میکنیم و مرغ رو با این مواد کاملا ماساژ میدین تا به خورد مرغ بره حتی میتونین روی مرغ یه برشای ایجاد کنین و ما بین این هم این مواد رو بزنین حالا اینو میتونیم بذارین یه نیم ساعتی تو یخچال بمونه بعد سرخ کنیم بلا فاصله هم میتونین سرخ کنیم
عزیزان برای سرخ کردن مرغتون سعی کنید ظرفتون رو کچکتر بگیرین که ارتفاع بیشتری روغن داشته باشین چون این باید توی روغن قوتور بشه در واقع بهش میگن روغن جوش روغن باید کاملا داغ باشه اگر روغن شما کم باشه داغیش باعث میشه که مرغ به ته ظرفتون میچسبه بعدا وقتی روغن کاملا داغ شده شما نترسین بخواید دستتون رو از بالاتر بگیرین این کار باعث میشه که روغن ها بپاشه توی صورت و دستتون بنابراین همطور که ملاحظه میکنین تا جایی که ممکنه دست و پایین میارین و مرغ رو توی روغن قرار میدین دونه دونه مرغ ها رو سرخ میکنین و بعد میرین رو به گوجه فرنگی رو تفت میدین روغن که کاملا داغ شد رو به گوجه رو اضافه میکنیم یه مقدار زرچوب هم اضافه میکنیم با روب سرخ بشه دوستاشین در این حالت میتونین یه کمی فلفل سیاه هم اضافه کنین و همینطور نمک نمک رو اضافه میکنم تا اگر آبی توی روب وجود داره اون آب کاملا تبخیر بشه و بعد از این پیاز داغی که تلایی کردم و اضافه میکنم و رنده پوست پرتقال و یه کوچولو استاک حالا این سس رو به مرغالوم اضافه میکنم رونای مرغ رو کاملا سرخ کردیم توی ظرف مورد نظر قرار میدیم یه چند تا دونه چوب دارچین اضافه میکنیم استاکو و سوسی که اینجا آماده کرده بودیم نیاز نیست اونقدر استاک بریزین که روی مرخ پوشیده بشه یه مقدار کمی کافیه به این حالت یه کمی هم زفرون اضافه میکنیم کمی نمک اضافه میکنیم در زرف رو میبندیم تا مرخ نیمپز بشه عزیزان مرغ من الان نیم پس شده آلو رو که از قبل خیس کردم یه دو سه ساعتی آلو رو بذارین خیس بشه اضافه میکنیم بهش یه چند تا از این آلوها رو من زودتر خیس کردم هسته هاش رو در آوردم ببینیم به این حالت به صورت سس در آوردم این سس هم به این اضافه میکنم خلال بادوم هم داریم که توی آب خیسوندیم همیشه خلال رو توی آب بخیسونین تا نرم بشه اینم اضافه میکنیم و همینطور یکی دو قاشق شکر ما اینجا لیمو ترش و گل محمدی هم داریم ولی الان اضافه نمی کنیم چون لیمو ترش رو اگر زود اضافه کنیم گرما باعث میشه که ویتامین سه لیمو ترش از بین میره بهتر آخر اضافه کنیم این شکر هم میرزیم به خاطر لیمو ترشی که بناست اضافه کنیم تا این طعم ملس بگیره به خودش مجددن در ظرف رو میبندم اجازه میدم که این جا بیفته عزیزان الان مرغ ما جا افتاده آب لیمو ترش رو روی مرغ میگیریم به به میبینین چه رنگ رو روی شده من یه چند تا لیمو ترش هم فیله کردم که به این اضافه کنم که کاملا این ترش و شیرین بشه گل محمدی هم اضافه میکنیم الان خورشت ما کاملا آماده است من میرم که سروش کنم به به چه رنگ و بویی یه مقدار گل محمدی هم آخر روش میپاشیم و یه مقدار جفری خرد شده 